En décembre 2021, nous avons débuté une enquête tous ensemble qui s'est terminée en mai 2022. À l'issue de ces trois vidéos, un message énigmatique a été lancé. Pendant six mois, vous avez été nombreux à participer, à remonter le fil des énigmes et à enquêter pour tenter de comprendre où était René et quelle histoire se cachait vraiment derrière tout ça. Cette enquête commence par un email. Un homme se faisant appeler René Ackerman me contacte. Il prétend que sa maison est hantée et avance pouvoir me le prouver de manière irréfutable. C'est un homme âgé qui vit un amour fusionnel avec sa femme mais qui a des rapports conflictuels avec sa fille Lucie. Il souhaite que je vienne enquêter et m'envoie un colis pour me convaincre qui contient ses créations ésotériques inspirées par la religion chrétienne des crucifix gravés de la mention Abraxas. Il serait dans un groupe d'initiés avec lequel l'homme aurait développé une technique particulière. Laquelle Pourquoi Je ne me doutais pas à ce moment-là que ce serait tout l'enjeu de ce mystère. En utilisant sa technique, il aurait ouvert une porte et invité quelque chose chez lui qui provoquerait des manifestations paranormales. Son colis est accompagné de vidéos avec des images étranges. Je doute, elles sentent le trucage ou l'erreur d'interprétation. Je vous partage mes impressions en vidéo, vous doutez aussi. Mais il me fait à nouveau part de sa détresse, et je me dis que ce pourrait être un sujet intéressant s'il est traité avec justesse. Un authentique cas de maison hantée, direction chez René avec Pierre pour documenter le tout. Chez lui, tout m'est mal à l'aise. Sa maison de l'extérieur a l'air abandonnée, à l'intérieur son entrée principale est barricadée, il y a des symboles de protection un peu partout, et l'endroit semble figé dans le temps, complètement désuet. Il nous fait tout visiter sauf la chambre de sa femme qui, d'ailleurs, est absente. On voit des livres religieux, d'autres qui versent dans l'ésotérisme et le paranormal, et il nous parle frontalement de projets, de documents secrets. Un internaute découvrira plus tard que l'image qu'il nous montre renvoie au rapport Gateway dont je vous parlerai tout à l'heure. On continue l'exploration et René nous fait part de sa détresse. Il y a des traces au mur, des coups entendus, des objets qui tombent tout seuls. Il pense que quelque chose l'attaque et l'empoisonne psychologiquement de plus en plus. Dans sa cave se trouve un cercle blanc, censé, selon lui, le protéger. Il nous fait aussi écouter une musique qui ouvrirait des portes. Pierre doute, et franchement, tout cela paraît hors norme. C'est normal de se poser des questions, mais cela ne plaît pas à René qui s'énerve. Au dîner, on essaie de calmer le jeu, il nous demande d'enquêter comme on lui a promis. Malheureusement, sur le moment, nos enregistrements ne montrent rien. Une interview le lendemain avec sa fille Lucie nous conforte dans l'idée que son père a besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. De retour chez moi, je remarque des enregistrements troublants qu'on arrive à expliquer de manière rationnelle. Mais tout cela est allé trop loin. Surtout que j'ai publié la seconde vidéo et que vous êtes nombreux à penser que des événements étranges s'y déroulent. Il y en a beaucoup qui doutent, d'autres qui concluent que les troubles de René sont davantage d'ordre psychologique et surtout que ces images n'ont rien à faire sur YouTube. Oui, mais je suis là pour enquêter et j'ai mis ma réputation en jeu. On ne peut plus reculer. Je retourne chez René avec Pierre pour un live de chez lui. Il affirme qu'on pourra capter des événements en direct. Dans sa cave, il nous explique que grâce à une musique mise au point par des scientifiques, il est capable d'ouvrir une porte vers un ailleurs. Il aimerait retrouver Johanna, son épouse. Nous avons la confirmation que sa femme est bien décédée. Pendant sa démonstration, des bruits s'entendent à l'étage. Son bureau d'études est saccagé, nous tombons nez à nez avec Lucie qui nous chasse car selon elle, nous abusons de la faiblesse de son père en l'exposant publiquement. Nous étions en direct, c'était humiliant pour nous comme pour eux. J'ai préféré ne pas récidiver, me faire oublier, et puis j'ai reçu une vidéo où René est chez sa fille. Et il me délivre un étrange message, accompagné de huit archives de fichiers protégés par un mot de passe. Je décide de partager le tout à la communauté, et l'enquête commence pleinement. A partir de ce moment, des dizaines d'inconnus dans toute la France s'organisent et se regroupent pour recouper les informations et tenter de comprendre ce qu'il se passe. Ils centralisent leurs recherches sur un document et enquêtent pas à pas. Le mot prononcé par René est à l'envers, il signifie Abraxas. La première archive s'intitule Illusion. À l'intérieur se trouve un premier dossier avec un document nommé Elle était là. C'est un faire-part qui nous apprend le véritable nom de René Ackermann, Dietrich. 
Le document nous apprend la date et le lieu de décès de sa femme Johanna, le 12 avril 2019, à Egisheim, en Alsace. Son prénom, Johanna, est le mot de passe qui nous permet d'accéder à la prochaine archive, elle reviendra. Le document Confidence nous apprend les enseignements ésotériques que sa femme enseigna à René de son vivant. Il déplore que, depuis sa mort, elle ne lui ait jamais envoyé le moindre signe. René détaille également sa rencontre avec son groupe d'initiés sur internet, il mentionne une musique spéciale et une combinaison qui doit se faire avec « Dieu », qui est le mot de passe de la troisième archive « Recherche ». Une note intitulée « Recherche » qui explique que cette technique est maîtrisée par des élites. Nous apprenons aussi que René correspond par courrier et échange sur un forum avec des membres de son groupe. Le mot de passe permet d'ouvrir un autre dossier contenu dans l'archive qui contient 8 fichiers. Cette fois, il y a un peu plus à voir. Deux photos, des amulettes et deux intailles romaines qui représentent Abraxas, certains vont trop loin, est une coupure de presse qui mentionne la mort du scientifique et occultiste Jack Parsons. Combien de cultes connaissent la méthode montre une production théâtrale du Bohemian Club. Connaissance montre le tableau Mnemosine qui est la personnification de la mémoire. Contact est un dessin d'Alester Crowley, contact selon lui avec la prétendue entité l'âme. La mémoire dépasse le texte, mentionne les lames Eldor orphiques et le déplacement d'âme. Mu est une référence à la résurrection, Oubli est un tableau d'Orphée, Z et trois traits Trinité est une représentation d'Abraxas. Une technique secrète, des occultistes, des cercles élitistes, des références religieuses et ésotériques, des renvois aux notions de résurrection et de mémoire, pour l'instant, cela n'a pas grand sens. Espérons en apprendre davantage avec le dossier Souvenir, ouvert grâce au mot de passe Mnemosine. Des documents... bizarres. Tu reviendras encore et encore, mais je ne reconnaîtrai pas ton corps. Et une photo. Heureusement, le mot de passe Métampsychose nous permet d'ouvrir l'archive numéro 4, intitulée Technique. Vu les documents qu'elle contient, on va en apprendre beaucoup plus. Je te ressens, montre René allongé dans le lit de Johanna, c'est perturbant. Et puis il y a ces notes, textes intitulées Je touche au but. René nous parle des documents déclassifiés autour du projet Stargate de la CIA et d'une page manquante, la page 25 du rapport Gateway. Au début des années 1970, la CIA s'intéresse au vaste sujet du paranormal. Appuyée par le renseignement militaire, l'agence pilote plusieurs sous-programmes autour des phénomènes psychiques et de la vision à distance, c'est-à-dire la capacité à voir mentalement des lieux, objets, personnes et événements en dehors de notre champ de perception physique. L'un d'eux, le projet Stargate, est considéré comme le plus prometteur, et l'espoir des services secrets, eh c'est de concevoir une technique d'espionnage indétectable afin de former un espion hors norme qui serait capable d'obtenir des informations sans se mettre en danger, ou bien risquer de compromettre son opération et son agence, en collectant des informations grâce au pouvoir de l'esprit avec la vision à distance. Les projets prennent officiellement fin en 1995 sans résultat concluant publiquement annoncé, et depuis, ce projet et ses sous-programmes dont le rapport Gateway est issu ont été déclassifiés et rendus publics. L'archive contient principalement des documents déclassifiés en rapport avec des expérimentations faites dans le cadre de ce programme. Mais un élément clé est également présent, un extrait de la musique, cette technique qui permettrait selon lui d'établir une passerelle avec un autre monde. Passerelle, gateway en anglais, comme le rapport en question. C'est également le mot de passe de l'archive 5, conflit. Elle est inquiétante. René nous fait part de son mal-être, il pense que quelque chose hante sa maison depuis qu'il a utilisé la technique. Cette pensée est alimentée notamment par les vidéos qui composent le dossier, il se pense également suivi par des gens, il les a pris en photo. S'agit-il des mêmes personnes que celles qui appartiendraient à un culte qu'il mentionne René et ses collaborateurs sont sur la piste d'un culte ancien et secret qui maîtrise la technique et traque tous ceux qui l'utilisent. Ses collègues ont rompu le contact avec lui car ces derniers pensent que René est traqué. C'est à ce moment qu'il décide de me contacter et qu'il me fait parvenir ses preuves par courrier. Il est aussi en froid avec sa fille dont il ne veut même plus écrire le prénom, Lucie. C'est le mot de passe de la prochaine archive, attente. Dans le début de la fin, René tente de comprendre quelle est l'entité qui hante sa maison. Il précise que la technique fonctionne, mais pas comme il l'espérait. Il pense également que nous avons enregistré des bruits de pas la nuit, mais que nous vous avons caché cette information. C'est faux, hein, évidemment. Il précise qu'il va nous réinviter et continuer d'utiliser la technique en attendant notre retour. 
L'archive est également accompagnée de documents au titre équivoque. Enfin, elles contiennent la musique, sa technique, intitulée « Shifting ». Après plusieurs réflexions, l'archive 7 a pu être ouverte grâce au mot de passe « abracadabra ». Un tour de magie, oui, mais un terme également associé à « abraxas ». Nous ouvrons donc la dernière archive disponible à ce moment-là, elle est intitulée « Ravissement » et contient une note de René qui nous dit qu'il faut trouver le culte et comprendre qui ils sont, ils vont et viennent, contrôlent la technique, ils nous maintiennent dans l'illusion, je suis dans l'illusion. Une illustration d'Abraxas l'accompagne, et puis... Plus rien pendant un mois. René a tout simplement disparu. Quelle est la vue d'ensemble que l'on rate Pour prendre de la hauteur, les enquêteurs créent d'abord un moodboard. Mais face à l'ampleur des informations, toutes plus incroyables les unes que les autres et sans lien apparent, ils décident de créer un tableau récapitulatif qui reprend point par point chaque information transmise et ce depuis la première vidéo diffusée en décembre. Dans le même temps, une nouvelle archive laissée par René arrive. Elle s'intitule « Réveil ». Les internautes découvrent que son mot de passe est « Je vous prie ». On y découvre que René ne va pas mieux. Il se pense toujours suivi et remet de plus en plus en doute la nature de notre réalité. Il pense que nous ne percevons que des bribes d'une réalité bien plus vaste, bien plus complexe. Enfin, il nous dit que sa meilleure cachette est à la vue de tous et évoque un oiseau et un enfant. Après plusieurs semaines, les internautes découvrent un vieux compte Twitter rempli de messages qui font étrangement écho à René. On peut y lire des messages de doute, des références aux obsessions de René et même des messages cryptés. Pas de doute, c'est bien René, mais il attend un message clair pour emmener avec lui ceux qui le voudront. Certains lui écrivent alors Johanna, la réponse attendue par René qui leur transmet un nouveau lien censé tester leur appartenance. Nous ouvrons alors l'archive 9 avec le mot de passe Aurore, qui est le nom de code de René. Faux drapeau fait référence à l'opération Northwoods, un projet militaire secret d'attaque sous faux drapeau jamais mis en place par l'armée américaine. Qui contrôle qui détaille des expérimentations dans le cadre du projet MKUltra sur des patients pour étudier les effets de la répétition de signaux verbaux. La note « Qui es-tu » nous met à l'épreuve et grâce au mot de passe MKUltra, nous poursuivons l'enquête avec l'archive 10. René nous en dit plus sur le culte qui serait une espèce d'organisation tentaculaire et mondiale qui en gros contrôlerait le monde. Hmm. Un fichier audio lu à l'envers nous apprend l'existence d'une branche secrète dans ce même culte, le cercle. Cela commence à faire beaucoup de secrets. Grâce à l'archive 11, le culte dans le culte, les enquêteurs découvrent que le culte s'appelle Altara, qui déverrouille l'archive 12. Les enquêteurs suivent les consignes de René et découvrent un forum, plusieurs comptes et beaucoup de messages et discussions codés. On peut y lire Monarque, menacer les gens du culte, des illustrations tirées du projet Gateway, y compris une traduction de la page 25, la fameuse page manquante. En collaborant, ils parviennent à trouver les mots-clés permettant de traduire les messages. Ils font aussi référence au protocole de Gansfeld. Lui et son groupe versent dans la parapsychologie. Plus alarmant, ils parlent aussi de s'organiser et s'inquiètent de la disparition d'un certain Talos qui serait une source importante qui les aurait aidés à traquer les activités du culte. Les traqués deviennent ceux qui traquent. Une dernière piste est remontée sur un blog obscur créé par Monarch. Ils menacent explicitement le culte en leur sommant d'arrêter de les intimider. Sinon, ils révéleraient l'identité de certains de leurs membres, de leurs familles et leurs activités. C'est invraisemblable, surtout que pendant ce temps-là, René est toujours chez Lucie et sous sa tutelle. Malheureusement, en janvier, Lucie reprend contact avec moi. René a disparu, mais il n'est pas venu vers moi. Il est introuvable, ses collègues également. Je ne sais pas si Lucie a porté plainte, mais elle a signalé sa disparition. Et le statu quo demeure jusqu'en avril 2022. René refait alors surface pour nous annoncer son départ imminent. 
Dans une série de tweets, René nous annonce qu'il a compris la véritable utilisation de la technique et qu'il part. Son dernier tweet est une invitation à le rejoindre accompagné d'une vidéo énigmatique. Les enquêteurs remarquent que le son ressemble étrangement aux stations de nom. L'analyse détaillée du son permet de trouver une chaîne YouTube remplie de quelques vidéos tout aussi étranges. A chaque fois, les enquêteurs se penchent sur le spectre audio qui leur permet de trouver des messages cachés. En utilisant la stéganographie sur une photo laissée par René qui est le symbole du culte, ils trouvent un autre message caché. Grâce à leur combinaison, une vidéo cachée et découverte, c'est le dernier message connu de René à ce jour. Il contient un dernier message caché qui nous renvoie vers un document intitulé « Vérité ». Ce document a été traduit par un enquêteur. Le texte est une étude menée par le Monarch Institute. René semble être l'un de leurs sujets d'étude. Il y est expliqué que les expériences extrasensorielles seraient une composante de certains troubles psychiques et qu'il permettrait de percevoir d'autres niveaux de réalité. Plus de nouvelles de René du côté de Monarch, il semble, s'il existe bien, s'être retiré de tout ça, ayant peur pour sa vie. Un dernier document ajouté après la découverte du document Vérité semble indiquer qu'il apporte un point final à toute cette histoire. René demeure porté disparu. Aucune preuve concrète de notre côté ne permet d'affirmer l'existence de ce culte, ni des contacts de René d'ailleurs. Sa technique, sa musique, on l'a écouté dans tous les sens, on n'a pas vu de porte des étoiles s'ouvrir sous nos yeux. Il y a bien un élément concret, réel, c'est que René a disparu. Il est allé quelque part et n'est pas revenu depuis. Encore une fois, un grand merci à tous pour cet événement unique sur cette chaîne hein, qui se sera donc déroulé de décembre jusqu'à avril. Il n'y aura pas de projet similaire prévu, c'était une tentative comme j'en ai beaucoup fait sur cette chaîne, entre fiction audio, fiction tout court. Pour connaître tous les coulisses de ce projet, bah, je vous invite tout simplement à redécouvrir la playlist. Hein. Il y a donc toute l'histoire, mais également un live qu'on avait fait pour tout vous expliquer. Le live contient d'ailleurs un making-of d'une dizaine de minutes qui vous montre Comment est-ce qu'on a mis en place tout ça Parce que c'était quand même une petite organisation. Enfin, je me dois de remercier la production derrière ce projet Centurion Film, mais également nos soutiens, le CNC Talent et la région Grand Est, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Évidemment, vous remerciez vous, puisque vous faisiez partie intégrante de ce projet. Les réactions ont été très diverses, ça a fait parler, et c'est aussi ce que je souhaitais faire avec cette fiction. Je suis content d'avoir pu, à mon échelle et avec votre participation, votre accueil et vos retours, mettre au point ce projet qui, j'espère, continue de vivre petit à petit et au fil des années. Je vous laisse avec la playlist pour tout redécouvrir. J'espère que cette vidéo dédiée à la RG a pu vous éclairer. Évidemment, il reste quelques mystères hein, parce que je ne voulais pas tout dévoiler. Mais si vous pouvez lire entre les lignes, vous pourrez trouver le lore complet autour de ce projet, le culte. Au revoir tout le monde. <musique>